ഈ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വിവിധ വ്യത്യസ്ത ആലോചനകൾ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പ്രൊഫസർ രാമകുമാറിനെ തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് ഉടനെ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ആശയം അതായിരുന്നു നമസ്കാരം സോറി ഫോർ ബീങ് ലേറ്റ് മറ്റൊരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു നമ്മളിന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തെട്ടോളം എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ മേഖലയിലാണ് പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ എന്തുകൊണ്ടോ ആ മേഖലയിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടില്ല വിച്ച് ഈസ് ഈവൻ സർപ്രൈസിങ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏത് കോളേജിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു എംപ്ലോയി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആവാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആവാം പക്ഷേ കോപ്പറേറ്റ് അതിനർത്ഥം കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് കോളേജുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ല അതിവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും കൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാം പോയാലും കാണാറുള്ള കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ലോകത്ത് ചില നല്ല എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് വേർ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ് സപ്പോർട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫാർ മോർ ഐ പി ദാൻ ദി പ്രൈവറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആസ് സച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സംസാ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വഹിച്ചില്ല ഇനി വഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് ഇൻഫാക്ട് വി ഹാവ് ടു എമിനൻ പാനലിസ്റ്റ് ഓ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം മൗ ഐ റിക്വസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ രാംകുമാർ ടു എയർ ഹിസ് വ്യൂസ് താങ്ക് യു പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഭാവിയിൽ വഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു അതിനൊന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളം ഒരു ഒരു ഈ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളം ഒരു ഒരു മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രിയുടെ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് വളരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം അതുമൊക്കെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് വരും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകംസ് അത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കും അത്രമാത്രം ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ആ മിഡിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റസിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അതായത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര പേരാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിഹിതമാണ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ടെർഷറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആ റേഷ്യോ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേരുണ്ട് ഈ നമ്മളൊരു മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനെ മിനിമം ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടെങ്കിലും
ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളെ നമ്മൾ പുതുതായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാർഗറ്റ് അത് ഇന്നത്തെ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷമെങ്കിലും ആക്കിയാലേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ഇവിടെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ കുതിച്ചു ചാട്ടം എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതായത് പബ്ലിക്കിന് പുറത്തുള്ള സെക്ടറിന് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ കണക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനമാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനുള്ളിലെ ആൺകുട്ടികൾ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾ ഇവരിലൊക്കെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലിക്ക് അവർ പോകുന്നു അവർക്ക് സ്കില്ല് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് മറ്റ് നൈപുണ്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ കൂലിപ്പണിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പണിയോ മാനുവൽ ലേബറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലവർ ഏർപ്പെടുന്നു അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പേരെ നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചെലവുണ്ട് ആ ചെലവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മുഴുവൻ സബ്സിഡി കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ റിട്ടേൺസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ആവണം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സലൻസും വേണം ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയും വേണം ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഘമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുൻപ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ തന്നെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും പ്രോഫിറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ തന്നെയുള്ള അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവരുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ട് അവർക്ക് റിട്ടേൺസ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ പണക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കുന്ന ഒരു 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 ലിബറൽ എന്ന പേരും എന്നാൽ കടുത്ത ഇല്ലിബറലിസം ഉള്ളിലും കണ്ടന്റിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എലീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ അശോക പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു പരിധി വരെ അതിനൊരു ഒരു 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 കൗ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉള്ള അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിബറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കാൻ അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റ വിഷയം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം അതെന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവണം ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവില്ല അവരത് അതിന് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് കേരളത്തിനെയോ ഇന്ത്യയോ മാത്രം കേട്ടർ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വരണം രണ്ട് ഈ
മോഡറേറ്റർ മൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്തൊരു റൗണ്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് രാമകുമാർ പ്രൊഫസർ രാമകുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിടവുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രം വരേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ അടുത്ത് വന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം സീറ്റുകൾ വാക്കൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് ആർക്കും ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട പകരം അത് ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം സീറ്റുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വരേണ്ട ഒരു സമയത്ത് അത്തരം സീറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ വലിയ ഒരു പാളിച്ച എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സംവിധാനപരമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉന്നതാധികാരിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വെറും അഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് അവരുടെ നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തത് എന്ന് അതെന്നുവെച്ചാൽ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ള വരുന്ന ചെലവിനേക്കാളേറെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഞെരുക്കങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തികമായും മറുഭാഗത്ത് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇത് പഠിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കളാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളാകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട അതിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് പൊതുവെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അശോക അടക്കമുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് കേരളം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അത് അതും നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റാണ് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റാണ് പക്ഷേ അവിടെ അടക്കം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഒരു വർഷം വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഫ്ലൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിലൊക്കെ അയ്യായിരവും മൂവായിരവും മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വർഷാവർഷം വന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോവാതിരിക്കുകയും പകരം അവർ തേടി പോകുന്നത് വലിയ ഫീസും വലിയ അതും നൽകിയിട്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്ക് മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിലുള്ള വലിയൊരു പാളിച്ച നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാളിച്ച തന്നെയാണ് അത് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് വലിയൊരു തരത്തിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രൈമറി ലെവൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണരുത് പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ള ദ്വന്ദ്വത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബൈനറിയുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ആൾ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രമോ ലാഭം മാത്രം മുൻനിർത്തി നടത്തുന്നതല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറും മറിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു നാടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെയോ വലിയ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒട്ടോണമസ് ആയിട്
പരിധിവരെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു ലിബറൽ ആർട്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ആ ലിബറൽ ആർട്സ് എന്നുള്ള പേരിലും പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാം ഡാൻസ് പഠിക്കാം ഫിലോസഫി പഠിക്കാം എക്കോണമിക്സ് പഠിക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് മേജർ യു വാണ്ട് ടു വിച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ യു വാണ്ട് ടു മേജർ ഇൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത കോഴ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫിലോസഫി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡിയുള്ള സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊഴിൽ തേടുക എന്നുള്ളതിന് പകരം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ തൊഴിലായിട്ടും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് പഠനമായിട്ടും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോമിസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിവിധ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ജോബ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അവർക്കാണ് മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനേക്കാൾ ഏറെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരാം സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രാംകുമാർ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ജി ആർ ഇരുപത്തേഴാണ് അതായത് നമുക്ക് കേര ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെയും കേരളത്തിലേക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഒരു ഇവിടെ നിന്നുള്ള സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുതു പുറത്തുനിന്നുള്ള കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു ഒരു ചലഞ്ചാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു വേറൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ രാംകുമാറിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അതൊരു ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കാര്യം ഡിവിഡൻഡ് അവരെ മെമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ തിയറി ഈസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് വേർ ഫൗണ്ടേഴ്സിന് അതിൽ നിന്ന് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടീച്ചിങ് നടത്തി ഫീസ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സെക്ടറാണ് അതൊരിക്കലും മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ല ഒരു ഒരു പ്രോ ഒരു ഒരു പോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ലോകത്ത് തന്നെ എക്സെപ്റ്റ് മോണ്ട്രഗോൺ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊഴിച്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡാണ് ആ മോണ്ട്രഗോണിൽ പോലും അത് നടക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അകത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു യു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ അത് വയബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ തോട്ട് ഉണ്ട് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ മോണ്ട്രഗോൺ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ട്രഗോണിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയാൽ അവിടെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം അടക്കം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ കോർപ്പറേഷന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പണം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ പതിനയ്യായിരം യൂറോ കൊടുത്ത് ആ കോപ്പറേറ്റീവിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാവി ഇൻകമിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഷെയർ അവർ ശമ്പളമായിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ശമ്പളം അതായത് കമ്പനിയുടെ ഇൻ
അവർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഓരോ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘത്തിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൈസയാണത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം കോടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു ഒരു സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്കാർ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സർക്കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യം പരിപാടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം കോടി ഭരിക്കുന്നതിൽ ആയിരം കോടി കൃത്യമായിട്ടൊരു കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ആ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് നൂറ് കോടി നമുക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടിയാൽ അതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലൗ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിന്തിക്കുകയും കുറേ അധികം പിന്നെ ഈ മറ്റ് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റിട്ടയർഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടിയെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പെൻഷനൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കൽ അതായത് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അസാപ്പ് അസാപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒരു ഒരു അപ്സ്കിൽഡ് മോഡലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം സ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാളെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കില് വാങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് ആ പണം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ സഹകാരികൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഐ എമ്മിൽ പ്രൊഫസറാണല്ലോ സജി ഗോപിന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫൈൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുണ്ടായി അതവരെന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്രിയേറ്റഡ് കമ്പനീസ് ഐ പി അവരുടെ ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വഴി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കിട്ടി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്ഥാപനമല്ല അതൊരു നോളജ് ജനറേഷൻ സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നോളജ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഫീസ് എട്ട് ശതമാനം മാത്രം മൊത്തം എക്സ്പെൻസിൽ എട്ട് ശതമാനം മാത്രം ഫീസും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനവും സ്വന്തമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അത് ഫീസിബിളാണ് പക്ഷേ അത് പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലാർജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്ന ശേഷം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുക വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് നമുക്ക് അതായത് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വയബിളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽസ് കെൻ യു സജസ് ആവും അല്ല പൊതുവെ തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പൊതുവെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഐ പി റേറ്റിന് പോലെ പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോകതലത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലി തേടുന്നവരേക്കാൾ ഏറെ ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ സംരംഭകത്വം അവർക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല നിലക്കും അവരതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ നമ്മൾ മൾട്ടി നാഷണൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും മിക്കവാറും ഇതേപോലുള്ള യ
ഇന്ന് അമിത്ഷായുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ല് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയില്ല മധ്യപ്രദേശിലാവും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് വരിക എന്നടക്കമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് അത് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ശരിയായ സഹകരണ സ്പിരിറ്റ് ചരിത്രപരമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തല്ലേ അത് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് വാക്യൂം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കും തുടങ്ങാം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തുടങ്ങാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും തുടങ്ങാം പക്ഷേ നാളെ ഒരു സഹകരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ല് വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ അത് അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിലവിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അതിനില്ല സർ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നൊരു ഷാഡോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പോകുന്നത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സ്വകാര്യ മേഖല പൂർണ്ണമായും കയ്യടക്കുന്നതിന് അതിനിടയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സാറന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയുന്ന പല പല അനഭലക്ഷണമായ പ്രവണതകളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ട് പല രീതിയിലും അവർ റിട്ടേൺസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഫീസ് തന്നെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് സർവീസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖല തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയ്ക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക കോപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കേരളത്തിലൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കുറേ കാലത്തിന് മുമ്പേ കേന്ദ്ര കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പാരലായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു അത് ഒരു വലിയ ചലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ അന വളരെയധികം ഫീസൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഒരു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ കേപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും നമ്മൾ പഠനം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്തില്ല പഠ പഠനം മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാംകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ റീട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് റീ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതൊന്നും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സമയം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മോൺട്രഗോൺ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോകത്തത് കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഊരാളുങ്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മോൺട്രഗോണിന് എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചലനം ലോകത്ത് വരുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം നൂറാമത്തെ വർഷം നടത്തുന്ന ഊരാളുങ്കലിനും നടത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു